ট্যাবলেট সোডিয়াম ক্লোরাইড ট্যাবলেট দুটো করে দিলে তিনবার দেওয়া যায় কমন রুল এটা যদি তার ইউ ভলিমিক হাইপোনেট্রেমিয়া হয় তার মানে তার বডিতে ভলিউম নর্মাল আছে আমাকে এক্সট্রা ভলিউম দেওয়ার কোনো দরকার নাই সিম্পলি আমি তার ফ্লুইড রেস্ট্রিকশান করব সে দিনে যে পরিমাণ ফ্লুইড খাচ্ছে সেটার অ্যামাউন্ট আমরা কমিয়ে দেব এবং ফ্লুইড রেস্ট্রিকশান বলা হয় যে মোটামুটি অ্যাভারেজ ওয়েট যাদের তাদের জন্যে দিনে পাঁচশো থেকে সাতশো এম এল ফ্লুইড আমরা দিব তাকে আমরা তাকে বলবো যে এর বেশি ফ্লুইড আপনি খাবেন না এটা করার কমন ওয়ে হলো যে একটা বোতল এক লিটারের একটা বোতল অথবা হাফ লিটারের একটা বোতল দিব তাকে হাফ লিটার মানে হলো পাঁচশো এম আর যদি সাতশো এম এল দিতে চাই তাহলে হলো যে এক লিটারের বোতলের মধ্যে আমরা হাফ লিটার পানি দিব সাথে আরও এক গ্লাস পানি দিব তো হয়ে যাবে সাতশো এম এল আমরা এই ফ্লুইড রিটেনশন করব আর যদি একটা পেশেন্টের হাইপার ভলেমিক হাইপোনেট্রেমিয়া হয় তখন আমাকে যেটা করতে হবে তখন আমাকে ফ্লুইড তো দেওয়াই যাবে না তাকে আমরা ডায়োটিক্স দিব ডায়োটিক্স দিয়ে তার বডি থেকে ফ্লুইড বের করে দিব সো আমার হাইপার ভলেমিকের মেইন ট্রিটমেন্ট হলো ডায়োটিক্স সো ডায়োটিক্স দিব তার পাশাপাশি তার ফ্লুইড রেস্ট্রিকশান করব বলবো যে আপনি একটা নির্দিষ্ট পরিমাণের বেশি যেমন হলো সাতশো এম এলের বেশি ফ্লুইড খাবেন না সো আমরা ডায়োটিক্স দিব এবং ফ্লুইড রেস্ট্রিকশান করব এইটা হলো যে হাইপোনেট্রিমের একটা পেশেন্টের একদম বেসিক ম্যানেজমেন্ট এখন আমরা চলে যাই যে আমরা সোডিয়াম যে কারেক্ট করতেছি সোডিয়াম কারেকশান কীভাবে করব সেটার একটা ফর্মুলা আছে সেগুলো আমি ডিসকাস করব আর একটা হলো যখন সিভিয়ার হাইপোনেট্রিমিয়া নিয়ে আসে তখন আমরা কিভাবে পেশেন্টটাকে ইমার্জেন্সি ম্যানেজমেন্ট করি সেটা আমরা বলছিলাম একটু আগে বলছিলাম যে যখন কারো সিভিয়ার হাইপোনেট্রিমে ডেভেলপ করে তখন আমরা খুব ইমার্জেন্সি ম্যানেজমেন্ট করব আমরা কি কারণে হলো সেটা নিয়ে চিন্তা করার কোনো সময় পাবো না আমরা ইমার্জেন্সি ম্যানেজমেন্ট করব এবং তার সিমটমগুলো অ্যাসেস করব তার নশিয়া ভমিটিং হেডেক কনফিউশন সিজার কমা আছে কিনা কারণ এখানে দেখা যায় যখন সিভিয়ার হাইপোনেট্রেমিয়া হয় আমরা বলছিলাম যে পেশেন্টের সেরাব্রাল ইডেমা হয় সেরাব্রাল ইডেমা হওয়ার পরে যদি আমরা র্যাপিডলি কারেক্ট না করি তখন তার ইরিভার্সিবল ব্রেইন ইঞ্জুরি হতে পারে তার ব্রেইন থেকে হার্নিয়েশন হতে পারে এবং হার্নিয়েশন সিনড্রোম হওয়ার প্রবলেম তো তোমরা জানোই এই পেশেন্ট মারাও যেতে পারে সো খুবই ইম্পর্টেন্ট পেশেন্টকে অ্যাসেস করা এবং র্যাপিডলি ট্রিট করা তো যখনই দেখবো এরকম অনেক কম সোডিয়াম লেভেল তখন আমাদের ইনিশিয়াল স্টেপ হবে আমরা থ্রি পার্সেন্ট থ্রি পার্সেন্ট নর্মাল স্যালাইন দিব থ্রি পার্সেন্ট নর্মাল স্যালাইন দেওয়ার নিয়ম অনেকভাবে দেওয়া যায় একটা ইজি নিয়ম হলো যে একশো থেকে একশো থেকে দেড়শো এম এল থ্রি পার্সেন্ট নর্মাল স্যালাইন উইদ ইন টেন মিনিটস উইদ ইন টেন মিনিটসে আমরা দিব তো টেন মিনিটসের মধ্যে আমরা এটি ইনফিউজ করব ইনফিউজ করার পরে আরও টেন মিনিটস ওয়েট করে টোয়েন্টি মিনিটস পরে আফটার টোয়েন্টি মিনিটস আমরা রি অ্যাসেস করব রি অ্যাসেস করে দেখব যে তার সোডিয়াম লেভেল বেড়েছে কত যদি দেখি তার সোডিয়াম লেভেল এক বা দুই বেড়েছে সোডিয়াম লেভেল এক বা দুই এম এল দুই মিনিমোল পার লিটার করে বেড়েছে তখন আমরা ভাবব যে না তার তাকে আরও বাড়াইতে হবে আমাদের টার্গেট হলো যখনই সিভিয়ার হাইপোনেট্রিমিয়া থাকে আমাদের টার্গেট হলো মিনিমাম ফাইভ মিলিমোল বাড়িয়ে তারপরে আমরা হাইপোনেট্রিমিক তারপরে আমরা হাইপারটনিক স্যালাইনটা স্টপ করব সো মিনিমাম ফাইভ মিলিমোল পার লিটার বাড়ানোর আগ পর্যন্ত কিন্তু আমরা হাইপারটনিক স্যালাইন বা হাইপার অসমোলার সোডিয়াম ক্লোরাইড সলিউশন এটাকে আমরা স্টপ করব না মিনিমাম ফাইভ মিলিমোল বাড়তে হবে এবং এটা আমরা বলছিলাম যে প্রথমবার দিলাম দশ মিনিটের মধ্যে একশো থেকে দেড়শো এম এল দেওয়ার পরে আমরা বিশ মিনিট পরে আবার রিএসেস করলাম কতটুকু বাড়ল যদি দেখি এক থেকে দুই বেড়েছে খুবই ভালো আমরা আবার রিপিট করব এটা সো রিপিট থ্রি পার্সেন্ট নর্মাল স্যালাইন এটা আমরা আবার রিপিট করলাম রিপিট করার পর আবার বিশ মিনিট পর আমরা অ্যাসেস করব যে তার কতটুকু বেড়েছে যদি এরকম হয় যে টোটাল ফাইভ মিলিমোল পার লিটারের বেশি বাড়ে টোটাল ফাইভ মিলিমোল বা তার বেশি বাড়ে তখন আমরা এই নর্মাল স্যালাইন থ্রি পার্সেন্ট যেটা সেটা স্টপ করে দেবো তখন আমাদের হাইপারটনিক দেওয়ার দরকার নাই তো তো মনে রাখতে হবে যখনই একটা পেশেন্ট এরকম সিভিয়ার হাইপোনেট্রিমে নিয়ে আসে তাকে কিন্তু নর্মাল ওয়ার্ডে ম্যানেজ করা উচিত না তাকে প্রিফারেন্সিয়ালি এইচ ডিউ বা আইসিউতে ট্রান্সফার করে এই হাইপারটনিক স্যালাইনটা দিতে হবে তো এটা হলো হাইপারটনিক স্যালাইন দেওয়ার নিয়ম বা ইনিশিয়াল রিসেসিটেশন সিভিয়ার হাইপোনেট্রিমের ক্ষেত্রে যখন আমরা সিভিয়ার হাইপোনেট্রিমেতে ইনিশিয়াল রিসেসিটেশন করি করার পরে যদি ফাইভ মিলি কেবলেন বাড়ে তখন আমরা থ্রি পার্সেন্টে স্টপ করে দিব তারপরে আমরা পয়েন্ট নর্মাল স্যালাইন স্টার্ট করব। এখন কোয়েশন হলো যে পয়েন্ট নর্মাল স্যালাইন আমরা কতক্ষণ দিব এবং হলো যে কিভাবে দিব নর্মালি বলা হয় যে পয়েন্ট নর্মাল স্যালাইন আপ টু ধরো হান্ড্রেড থার্টি মিলি কেবলেন হওয়া পর্যন্ত বা হান্ড্
এবং কিভাবে কারেকশন করতে হবে সেটাও ইম্পর্টেন্ট কারণ যদি আমরা হাইপোনেট্রেমিয়াকে খুব র্যাপিডলি কারেকশন করি তখন একটা ডিজর্ডার হয় এটাকে বলে হলো সেন্ট্রাল সেন্ট্রাল পন্টাইন পন্টাইন ডি মায়ালিনেশন সিনড্রোম ডি মায়ালিনেশন সিনড্রোম এটা আর একটা নাম আছে একই ডিজিজ বা আর একটা নাম আছে সেটাকে বলে অসমোটিক অসমোটিক ডি মায়ালিনেশন এখানে যেটা দেখা যায় যে আমরা যদি র্যাপিডলি সোডিয়ামকে কারেক্ট করি ব্লাড সোডিয়াম লেভেল খুব র্যাপিডলি বেড়ে যায় এবং র্যাপিডলি সোডিয়াম লেভেল বেড়ে যাওয়ার কারণে সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম থেকে র্যাপিডলি পানিটা সেলের ভিতর থেকে বের হয়ে যায় র্যাপিডলি যখন পানি সেলের ভিতর থেকে বের হয়ে যায় তখন অসমোটিক ডিম্যালিনেশন হয় যে নার্ভসের যে শীত আছে এই শীতটাকে ড্যামেজ করে স্পেশালি পন্টাইন রেজিয়নে যে নার্ভ শীত আছে সেই শীতটা খুব র্যাপিডলি ড্যামেজ হয় এবং যখন এরকম ডিম্যালিনেশন হয় পন্টাইন রেজিয়নে তখন দেখা যায় পেশেন্টগুলো নর্মালি কোয়াড্রি প্যারেসিস নিয়ে প্রেজেন্ট করে কোয়াড্রি কোয়াড্রি প্যারেসিস অথবা কোয়াড্রি প্লেজিয়া প্যারেসিস অর প্লেজিয়া নিয়ে ডেভেলপ করে সো আমাদেরকে সোডিয়াম কারেকশান করতে হবে কিন্তু ওভার কারেক্ট করা যাবে না আমাদেরকে খুব জুডিশিয়াসলি নর্মাল স্যালাইন এবং থ্রি পার্সেন্ট নর্মাল স্যালাইন ইউজ করতে হবে এই কারণে আমাদেরকে জানতে হবে যে প্রতি ঘন্টায় অ্যাকচুয়ালি আমরা কতটুকু করে কারেকশান করব স্পেশালি ইমার্জেন্সি রিসিসিটেশন করার পরে আমরা প্রতি ঘন্টায় কতটুকু করে কারেক্ট করব ইমার্জেন্সি যখন হয় লেস দ্যান ওয়ান টোয়েন্টি যখন হয় আমরা প্রথম ঘন্টায় আপ টু ফাইভ মিলিমোল কারেক্ট করতে পারি কিন্তু ফাইভ মিলিমোল কারেক্ট হয়ে যাওয়ার পরে আমরা যখন নর্মাল স্যালেন্ট দিব তখন প্রতি ঘন্টায় ম্যাক্সিমাম ম্যাক্সিমাম পয়েন্ট ফাইভ মিলিমোল পার লিটার করে আমরা কারেক্ট করতে পারবো যদি আমরা পয়েন্ট ফাইভ মিলিমোল পার লিটার করে পার আওয়ার কারেক্ট করি তাহলে আমরা যদি বারো ঘন্টা ধরে আমরা নর্মাল স্যালেন্ট দিই টুয়েলভ আওয়ার্স তখন দেখা যাবে যে বারো ঘন্টায় তার কারেকশান হবে সিক্স মিলিমোল পার লিটার এটা কিন্তু ম্যাক্সিমাম কারেকশান পার টুয়েলভ আওয়ার আর যদি চব্বিশ ঘন্টা হিসেব করি আমরা চব্বিশ ঘন্টায় ম্যাক্সিমাম কারেক্ট হবে টুয়েলভ মিলিমোল পার লিটার পার টোয়েন্টি ফোর আওয়ার এবং চব্বিশ ঘন্টা পার হয়ে যাওয়ার পরে পরের চব্বিশ ঘন্টায় ম্যাক্সিমাম আরও সিক্স মিলিমোল পার লিটার বা টোয়েন্টি ফোর আওয়ার এটা কিন্তু সেকেন্ড টোয়েন্টি ফোর আওয়ার সেকেন্ড ডেতে সেকেন্ড ডেতে টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্সে আমরা ম্যাক্সিমাম সিক্স মিলিমোল কারেক্ট করবো বাট প্রথম দিন আমরা টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্সে ম্যাক্সিমাম টুয়েলভ করতে পারবো সো দেখা যাচ্ছে যে প্রথম দুই দিনে টুয়েলভ প্লাস সিক্স মানে হলো প্রথম দুই দিনে আমরা ম্যাক্সিমাম এইটিন মিলিমোল পার লিটার পার ফোর্টি এইট আওয়ার্স কারেক্ট করতে পারবো এইটা হলো যে ম্যাক্সিমাম কারেকশান ফর্মুলা এর বেশি রেটে আমরা যদি কালেক্ট করি তাহলে কিন্তু পেশেন্টের আমি যেটা বললাম যে অসমোটিক ডিমায়লেশন সিনড্রোম হবে সো আমরা এর বেশি রেটে কখনোই কালেক্ট করবো না পস বেটার হলো যে পয়েন্ট ফাইভে স্টিক স্টিক করা অথবা আমরা চাইলে পয়েন্ট ফোর বা পয়েন্ট থ্রি করেও কারেকশান করতে পারি এখন যদি পেশেন্ট আইসিউতে থাকে বা এইচডিউতে থাকে তাহলে পয়েন্ট ফাইভ করে কারেক্ট করলে কোনো সমস্যা হয় না কারণ আমরা রেগুলারলি মনিটর করি কিন্তু যদি নর্মাল ওয়ার্ডে থাকে তখন আমরা পয়েন্ট ফোর বা পয়েন্ট থ্রি করে কারেক্ট করতে পারি নেক্সট আসে যে কারেকশান আমরা যে করব কতটুকু করে সোডিয়াম ক্লোরাইড অথবা নর্মাল স্যালাইন দিতে হবে তো এটার একটা ফর্মুলা আছে খুবই ইজি একটা ফর্মুলা আমরা ধরে নেই আমরা একটা পেশেন্টের সোডিয়াম বাড়া দিতে যাচ্ছি পয়েন্ট ফাইভ মিলিমোল করে পয়েন্ট ফাইভ মিলিমোল পার লিটার পার আওয়ার করে বাড়াতে যাচ্ছি তাহলে আমাদের জানতে হবে যে তাকে কি পরিমাণ আমরা নর্মাল স্যালাইন দিব তো এখানে আমরা ধরে নিয়ে আমাদের কাছে একটা পেশেন্ট আসলো এইটি কেজি একজন এইটি কেজি মেল পেশেন্ট আসলো তাকে আমরা কি পরিমাণ সোডিয়াম দিতে হবে বা কি পরিমাণ ফ্লুইড দিতে হবে প্রতি আ ঘন্টায় আমরা সেটা হিসেব করি এইটি কেজি মেল যেহেতু তাহলে তার বডিতে টোটাল বডি ওয়াটার কন্টেন্ট আমরা হিসেব করি তার টোটাল বডিতে সিক্সটি পারসেন্টই হলো ওয়াটার তাহলে এইটি ইন্টু এটা হলো তার বডিতে ওয়াটার কন্টেন্ট এখানে কত আসে ফোরটি তাহলে তার বডিতে ফর্টি এইট লিটার পানি আছে এখন এই ফর্টি এইট লিটার পানিতে আমি যদি পয়েন্ট ফাইভ মিলিমোল সোডিয়াম দিতে চাই তাহলে আমাকে কত সোডিয়াম দিতে হবে তাহলে ফর্টি এইটকে আমি যদি পয়েন্ট ফাইভ দিয়ে গুণ করে দিই কত আসে টোয়েন্টি ফোর তাহলে টোয়েন্টি ফোর মিলিমোল সোডিয়াম যদি আমি এই পেশেন্টকে দিই প্রতি ঘন্টায় টোয়েন্টি ফোর মিলিমোল পার আওয়ার যদি আমি এই পেশেন্টকে সোডিয়াম দিই তাহলে পরে তার বডিতে পয়েন্ট ফাইভ মিলিমোল করে বাড়বে পার লিটারে তার পয়েন্ট ফাইভ মিলিমোল করে বাড়বে তো এখন আমরা বের করি যে টোয়েন্টি ফোর মিলিমোল অফ সোডিয়াম মানে কতটুকু নর্মাল স্যালাইন তো আমরা জানি যে নর্মাল স্যালাইনে দেখা যায় এক এক লিটার নর্মাল স্যালাইনে ওয়ান ফিফটি ফোর মিলিমোল থাকে তো ওয়ান ফিফটি ফোর মিলিমিটার কততে থাকে এক লিটার মানে এক হাজার এমএলএ এক হাজার এমএ
154 মিলিমোল এখন তাহলে 1 মিলিমোল কত থাকে 1 মিলিমোল থাকে হলো 1000 বাই 154 মিলিলিটারে 1 মিলিমোল থাকে তাহলে 24 মিলিমোল কত থাকে তাহলে 24 মিলিমোল থাকে 24 মিলিমোল থাকে 1000 into 24 divided by 154 आमी कैलकुलेटर दे कोड़ी कोड़े फेल लाम कतो आशलो एकाने आशलो 24,000 by 144 कतो आशलो 145 मिलीलीटर ताहले तार कतो दे आलागबे 145 मिलीलीटर की दिबो आम्रा नॉर्मल सेलाइन एकाने जेगे तु 100 1000 मिलीलीटर नॉर्मल सेलन दिच्छे लम नॉर्मल सेलन माने 0.9 परसेंट कारण 0.9 परसेंट बोले ही इखाने नॉर्मल सेलन में तो 154 मिलीमोल सोडियम थाके तहले हमरा एक ता पेशेंट एक ता 80 किजी पेशेंट है जो दी हमरा 0.5 मिलीमोल पाल लीटर पर आरो बढ़ते चाहे ताहोले ताके प्रति घंटा है प्रति घंटा है पार आवर है तो ये होलो खूब एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। तुम्हारे जेकुनो पेशेंट रखे थे टाइप हवे आस्तेस्ते स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन करे बेर करते पार बे। इखान एक तरह जिन्हें पॉन्ड रखते हवे जेटा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होलो एक तरह नॉर्मल सैलाइन के बैगर मोंठ है १०४९ मिलीमोल पाल � যদি এইটাই একটা ফিমেল پیشنট হতো তাহলে দেখা যেত এই 60% এর বদলে তার ওয়াটার কন্টেন্ট হতো 50% সো তখন আমরা 0.5 দে গুণ করতাম এইটাই একমাত্র মেলের সাথে ফিমেলের ডিফারেন্স আর তোমাদের তো মনে আছে যে প্রতিদিন আমরা ম্যাক্সিমাম একটা پیشنটের প্রতিদিন 10 থেকে 12 মিলিমোলের বেশি আমরা সোডিয়াম বাড়াবো না তাহলে প্রতিদিন ম্যাক্সিমাম কারেকশন হলো 10 থেকে 12 মিলিমোল পার 24 আওয়ার্স তাহলে 0.5 মিলিমোল পাওয়ার আওয়ার করে ইনক্রিমেন্ট কিন্তু এটা কিন্তু ম্যাক্সিমাম ইনক্রিমেন্ট এর বেশি কিন্তু সোডিয়াম দেয়া যাবে না তো এটা আমরা যে বের করলাম এটা হলো আমাদের ম্যাক্সিমাম ডোজ আমরা চাইলে এর চেয়ে কম দিতে পারি এই মোটামুটি আজকে আমাদের ভিডিও তোমাদেরকে সবাইকে ধন্যবাদ আমাদের এই ভিডিও দেখার জন্য তোমাদের এই বিষয়ে যদি কোনো কিছু জানার থাকে তাহলে আমাদের ভিডিও নিচে লিংক দেওয়া আছে কমেন্ট করবে ওখানে ধন্যবাদ